Hi guys, I'm Mom Daisy, your science teacher. Our lesson is how Galileo inferred that objects in vacuum fall in uniform acceleration. Our second lesson is understanding Newton's first law of motion. Ang picture na nakikita nyo ay ang pig at mouse. Pareho silang nai-drop from a certain height at the same time. Alin ang unang babaksak sa lupa kung walang air resistance? Alamin natin ang view ni Aristotle tungkol sa motion. Si Aristotle ay isang ancient Greek philosopher na naniniwala na ang mas mabigat na object ang mas mabilis na babaksak kaysa sa mas magaan. Ayon din sa kanya, ang force ay kailangan para magkaroon ng constant velocity at kailangan din ito para sa violent motion. Galileo's View of Motion Kung si Galileo naman ang sasagot sa tanong natin na isang Italian mathematician at father ng modern science, sabi niya mali ang paniniwala ni Aristotle tungkol sa motion. Ayon sa kanya, ang mga bagay na nasa isang vacuum ay babaksak ng sabay dahil sa vacuum ay walang kahit ano katulad ng air. So, objects na mabigat or magaan ay babaksak ng sabay. Ayon din sa kanya, hindi kailangan ng force para sa mga objects na gumagalaw na may constant velocity, gayon din naman sa violent motion. Ang kanyang experiment number one, Nagulog siya ng dalawang magkaibang bigat na cannonball mula sa taas ng Leaning Tower of Pisa at napatunayan niya na sila ay bumaksak ng sabay. However, hindi niya ma-measure ang distance traveled ng dalawang object kaya gumawa pa siya ng ibang experiment. Ang kaniyang pangalawang experiment ay ginamitan niya ng isang inclined ramp para ma-measure niya ang acceleration ng object, ang object na ginamit niya ay isang rolling ball para ma-measure niya ang changes. Nasukat niya ang mga bagay ay nag-accelerate at the same time regardless of their size and mass. Ano ang ibig sabihin ng speed? Ang speed ay ang layo o distance na na-travel ng isang object divided by the time taken to travel the distance. The speed of a rolling ball was found to increase by 2 meters per second every second. Pag-usapan naman natin ang freely falling bodies. Ang mga freely falling bodies ay bumabaksak ng may constant acceleration at tinatawag itong free fall. Ang symbol ay small letter G which means acceleration due to gravity. Ang value ng acceleration due to gravity ay approximately 9.8 meters per second squared. Narito ang dapat niyong natutunan para sa lesson na ito. Understanding Newton's First Law of Motion Bago natin alamin ang concept ni Newton about motion, isaysahin muna natin ang mga concept ni Galileo. Si Galileo ang unang nag-develop ng laws of motion at ito ang mga sumusunod. Develop the concept of motion in terms of velocity, speed and direction by using inclined planes. Develop the idea of force that causes motion. Determine that the natural state of an object is rest or uniform motion. Develop the idea that objects resist motion, known as inertia. Ayon kay Galileo, ang mga gumagalaw na objects ay eventually titigil dahil sa force na tinatawag na friction. Ang friction ay isang force na lumalaban o inoopose ang motion sa pagitan ng mga surfaces na magkakadikit. Ito ay ayon sa kanyang observation sa kanyang experiment number 2 sa inclined planes. Sabi niya, may pagkakaiba ang initial at final heights dahil sa presence ng friction. Ang kanyang hypothesis ay kung ang friction ay maaring tuluyang mawala, ang bola sa kanyang experiment ay magre-reach ng exactly the same height, or kung horizontal naman ang paggulong ng bola at walang friction, ang bola ay hindi titigil sa paggalaw. Kilalani naman natin si Isaac Newton at ang kanyang first law of motion. Siya ay pinanganak sa parehong taon kung kailan namatay si Galileo. 
Ang law of inertia ni Newton ay nakabase sa mga ideas ni Galileo tungkol sa inertia. Pinalawak niya ang mga ideas ni Galileo at nakagawa siya ng kanyang three laws of motion. Ang focus lang natin sa video natin ngayon ay ang Newton's first law of motion which states that an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. Ang inertia ay nakadepende sa mass ng object. Ang mass ay ang amount of matter or substance that makes up an object. Ito ay measured in units na tinatawag na kilogram. Ang bagay na mass, malaki ang mass, ay mayroong mas malaking inertia at ang object na mas mababa ang mas ay mayroong mas mababang inertia. Kung mayroon tayong dalawang object na wooden box at isang styrofoam box, alin ang may greater mass? Alin ang may greater inertia? May tatlong types ang inertia. Inertia of rest, an object will stay in place unless something or somebody moves it. Example, a plate on the table. Inertia of motion. An object will continue at the same speed un until a force acts on it. Example, a rolling ball. Inertia of direction. An object will stay moving in the same direction unless a force acts on it. Example, a moving car turning right. Ano naman ang dahilan kung bakit gumagalaw, tumitigil o nananatiling nakahinto ang mga objects? Ang sagot ay force. A force causes an object to move, to stop, or remain at rest. Force is defined as a push or a pull. Ang unit nito ay newton. Ang isang newton ay ang amount of force required to give a 1 kilogram mass an acceleration of 1 meter per second squared. So, 1 newton is equal to 1 kilogram meter per second squared. A rolling marble on the floor that suddenly stops when it reaches a rough surface does not stop because of the absence of a force. It stops there is a presence of a force called friction. Friction is a force that opposes motion between any surfaces that are touching. Friction occurs because no surface is perfectly smooth. Rough surfaces have more friction than smooth surfaces. Heavier objects also have more friction because they are pressed harder with greater force than lighter objects. Friction produces heat because it causes the molecules on rubbing surfaces to move faster and have more energy. A balance force is a force in which the net force is equal to zero. Kung i-consider natin ang nasa diagram, may dalawang forces acting on the flower vase. Ang force na galing sa table pushing the flower vase ng pataas na tinatawag din na normal force at ang downward force naman ng flower vase na tinatawag na gravitational force. Ang net force ay equal sa zero. Ano naman ang unbalanced force? Ito ay kung saan ang net force is greater than zero at ito ay nagkakos ng acceleration. Para sa selected learning task, narito ang mga dapat nyong natutunan sa lesson na ito.